Chatty Mangazi. Monsieur a choisi? Non, pas encore, j'attends, merci.
que je vous dis qu'il est mort. Qu'est-ce que vous en savez Il a une flèche, il tire la langue. Mmh. Je suis mort, moi. Quelle heure est-il 13 heures. Et vous n'avez pas honte Non. En effet d'ivresse, à 12h45. C'est un quart d'heure. Allez, vos papiers. Papier, oui. Vous savez comment ça s'appelle Non, monsieur l'agent. Outrage à la force publique. La prochaine fois, prise de sang. Et alors On dit plus bonjour à sa tante. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ces manières Bonjour, tante Flo. Tu es arrivée Tu es là Vivante, avec ton chapeau. Avec ton chapeau. Qu'est-ce qu'il a, mon chapeau oui. Qu'est-ce que c'est que ça Un chapeau. Je trouve étrange, mon garçon. Bien, à mon avis. Tanta Bana. Bana. Monsieur Coulis, quel plaisir. Voici mon neveu, Jérôme Fenwick. Son père est l'explorateur disparu en Amazonie. Jérôme est écrivain. Monsieur Coulis, je te présente, monsieur Coulis. Monsieur Kourilis. Monsieur Kourilis, propriétaire fondateur de Nirvana. Nirvana. Je comprends plus toi. Vous y êtes, monsieur Fenwick. Je, je, je n'y suis pas, excusez-moi. Physiquement, j'entends. Merveilleuse. Nous y sommes, c'est ici. Oh, excusez-moi, je, je suis en train de me poser une question importante. Bien sûr, bien sûr. Je, je suis au Nirvana. J'y suis, évidemment. Ne vous posez pas trop de questions. Chaque question, en même temps que sa réponse, amène une autre question. Mais souhaitez-vous euh, Oui. Pour deux réponses, vous aurez quatre questions. Deux Quatre. Si vous voulez être heureux, trouvez la réponse sans poser la question. Comme c'est vrai. Monsieur Courroulis a raison. Je ne comprends pas. Justement, vous n'y êtes pas. Nirvana le salam vous y êtes. Mais nous ne sommes pas qu'un estomac. Si le néant est, il n'est pas, et s'il n'est pas, il n'est pas plus. Nirvana, paradis du paradis, réponse sans question. Suprême jouissance, Nirvana. Nirvana. Mais comme vous êtes loin du Nirvana, monsieur Fenwick. Non, comme tu en es loin, mon pauvre Jérôme. Excusez-moi. Je vais chercher la voiture. Je suis Violette. Je n'ose y croire. Moi non plus. Tout est si étrange aujourd'hui. Vous êtes si jeune. Vous trouvez Ne perdons pas de temps. Pas une seconde. Je prends un temps de flot. Je la dépose. Et on s'isole. Vous prenez tant de flot Oui, euh, la dame qui était avec moi au restaurant. C'est ma tante Florence. Ah. Vous travaillez ensemble Disons qu'elle m'aide pour des questions d'ordre matériel. On peut parler de tout devant elle. Voyons, Violette. J'ai compris. Je te présente Violette. Mmh, un prénom parfumé. Pardon. Vous savez qu'il y a du pâté de Violette au Nirvana Du pâté de Violette ah, C'est réconfortant de voir la jeunesse manger végétarien. Tu dis du pâté de Violette Oui, c'est une spécialité du chef. Violette, je l'ai royal, crème de betterave. Vous êtes végétarienne. À Charleroi, nous n'avons pas de restaurant végétarien. Oh, quel joli pays. Luxembourg, petit mais ravissant. Charleroi est en Belgique, tu sais. Ah, 
il n'y a pas de restaurant végétarien à Charleroi. Il faudra que j'en parle à M. Coroulis. Et que faites-vous à Charleroi, Violette Bibliothécaire. Vous permettez, je vous appelle Violette, vous pourriez être ma fille. Il est bien mon neveu, presque mon fils. Son père était l'explorateur disparu en Amazonie. Non, je t'en prie. Bibliothécaire, quel beau métier. Vous savez que mon neveu est écrivain mmh. Oui, il a beaucoup de talent. J'ai été ravie, mademoiselle. Vous êtes très aimable, madame. Tante, oui. tu peux me donner le... Ah. Ce qu'on a dit pour le... Tiens. Ne dépense pas tout. Au revoir. Au revoir. J'espère que nous nous reverrons, Violette. Je l'espère aussi, madame. Maintenant, dites-moi. Dites-moi tout. Comme ça, maintenant C'est difficile. Je suis courageuse. Pardon Rien ne peut plus m'étonner. Vous avez du caractère, mais en voiture, comme ça... Ce n'est pas prudent. Prudent, c'est pas tellement ça, mais je préfère un endroit plus tranquille. De l'ambiance, de la musique, quelque chose de plus propice. Propice L'ambiance La musique Oui, il faut que je trouve mes mots. Tout est tellement rapide. Il faut que je les trouve, mes mots, vous comprenez C'est si difficile à dire. Ça s'explique pas, c'est... Mais enfin, monsieur Gustave... Jérôme Marguerite Où est-elle Qui Monsieur Gustave, soyons sérieux. Je vous essayer de m'appeler Gustave. Vous n'êtes pas Gustave Pas du tout. Qui est Marguerite Et vous ne savez pas où est... Marguerite Je ne sais pas où est Marguerite. Pour la bonne raison que je ne suis pas Gustave. Et qui êtes-vous Jérôme Fenwick. Et vous me dites ça comme ça, tranquillement <rire> Tranquillement Vous trouvez ça intelligent Je ne vois pas. Vous faire passer pour un autre, vous trouvez ça intelligent C'est un jeu. C'est un jeu imbécile. C'est si sérieux Vous y mettez le temps. On va boire un verre, vous voulez Je ne bois pas d'alcool. On va chez Jo, un bar sympathique, très famille. Vous prendrez un jus de tomate Non. Une sucette Non. Une glace Vous m'en voulez toujours Vous n'êtes pas responsable. J'aimerais avoir des responsabilités envers vous. Vous aimeriez Alors vous êtes bibliothécaire Non, chanteuse. À Charleroi Elle est infecte, cette glace. Sérieusement hmm? Qui est Marguerite Sérieusement. Je vous demande de ne pas me poser de questions. Bien. Bien, 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 bien. Très bien. Bon. Violette Oui Je vais mourir. Je vais mourir. Ne faites pas ça ici. Je vais mourir si je n'embrasse pas votre main. Tout de suite. Faites-le. Merci. Et votre chapeau vous aviez un chapeau J'avais un chapeau Mais oui, vous aviez un chapeau. J'avais un chapeau. Merci, Violette. Merci. Uniquement pour les enfants Oui. J'écris uniquement pour eux. Lisez-moi quelque chose. Chantez-moi d'abord une de vos chansons. Qui vous a dit que j'étais chanteuse Vous, dans la pâtisserie
Qui est cette Marguerite Oui, c'est moi. Écoute, Tante Flo, je... Hein Mademoiselle Milou Je ne connais pas. Ah oui, je vois. Ah non, non, ce soir, c'est... Non, ce soir, j'ai un boulot terrible. Non, non, tu te fais des idées. Écoute, ce soir, c'est pas possible. Oui, oui, allez. Oui, c'est ça. Écoute, prends ta tisane et couche-toi. Hein Oui, je t'embrasse. Oui, oui. Avec mon air de cata, je te rends bien obligé. Je t'ai pas entendu. Ah non, si tu as de mesure, c'était pas la peine de te déranger, mon garçon. Il fallait laisser ta tante avec ses angoisses, voilà tout. Tu vois que j'en ai pas, moi, des angoisses. Ah, oh, je les connais, ces angoisses, je les connais. Je les ouais, le, le, le jupon, ben voilà ton angoisse. Oh, mon pauvre petit. Si tu crois que ça arrange ta santé, tiens, tu ferais mieux prendre exemple sur un homme comme M. Corolis. Corolis, celui-là avec son sourire. Son sourire Qu'est-ce qu'il a, son sourire Rien, je sais. Non, tu es aimable aujourd'hui, vraiment agréable. Écoute, on va pas se disputer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mademoiselle Milou Oui, oui, Lou. Oui, Lou. Mais ce ne sont pas des histoires. Je n'écris pas de contes, moi. Je regarde. Ça me suffit. Ça ne se passe pas ici. Et puis je ne suis pas encore gâteuse, non Non. non. Je ne vois pas le rapport avec mademoiselle Milou. Hein. Quelle n'est pas battue la grande carpette rouge dans le jardin Ça ne te paraît pas bizarre, toi, non Non. <rire> Eh bien, figure-toi que ça fait 12 ans qu'elle l'a battue le mercredi, la grande carpette rouge. 12 ans 12 ans Tous les mercredis Tous les mercredis, depuis que je lui ai loué ma villa. Ah, cette vieille toupie Mais qu'est-ce que tu en sais, au juste Je te dis que je vois clair, ça doit te suffire. De toute façon, il y a les hurlements. Les hurlements Depuis 6 jours ou 8, des hurlements. La nuit surtout. J'écoute ça du fond de mon lit. Quelle sorte de hurlement Je ne sais pas. Des enfants que l'on que l'on pincerait. Des enfants qu'on pincerait. Que l'on torturerait. Comme, comme des chouettes. Oh, elle me l'a rendu sinistre, ma villa. Il ne pas des choses, c'est évident. Tu vois Je vois rien. <rire> tu dois te faire des idées. Si tu entendais ce que j'ai entendu, tu t'en ferais des idées. Ça hurle tant que ça. Oh, et comment Il faut faire quelque chose. Ah, il faut y aller, quoi. Y aller, y aller, y aller. Bon, bah, si tu n'y vas pas, moi, j'y vais. Attends une seconde. Attendre quoi Je vais y aller Laisse-moi réfléchir, je vais pas me précipiter comme ça. Oh bah alors vas-y Bon, oh, j'y vais, j'y vais. Il y a quelqu'un
Bien, monsieur. Vous connaissiez la victime Non, pas moi. Vous ne pouvez donc pas affirmer qu'il s'agit de mademoiselle Willou. Non. Évidemment. Oui. Moi Vous Je voudrais bien la voir. Et je, enfin, je veux dire que je pourrais la reconnaître. Identifier le corps. Identifier le corps, c'est ça Oui. Tu ne vas pas aller voir ça Il faut aider la justice. Rocard, accompagnez madame. Encore moi, chef Oh non Malève Bon, alors malève. Monsieur Fenwick, vous êtes certain de ne pas pouvoir me dire ce qui a disparu de cette vitrine Puisque je vous dis que je ne suis jamais venu ici. C'est juste. Un objet de taille en jugé par la trace. Tout ça est bien embrouillé. Oh, oh c'est d'une grandiose horreur. C'est elle Oui, c'est elle. Est-ce que je peux reprendre un peu de... Quoi Tu vas te déclencher le foie, Jérôme. Qu'est-ce que tu racontes Votre tante n'a pas tort, si vous êtes sensible du poids. Il s'obstine à ne pas mettre une feuille de flanelle. Ah, écoute, je t'en prie. C'est vrai. C'est vrai, la chaleur de la flanelle est... parfaite. Douce. Pénétrante. Idéale. N'exagérons rien. L'idéal est de loin l'imposition. Vous croyez oui. oui. Vous permettez que je lui fasse une petite imposition. Détendez-vous à fond. Laissez-vous aller. Comme si vous flottiez. Comme si vous flottiez. Là, bien. Vous souffrez-vous exactement Je ne souffre pas. Il n'y a pas de honte à avouer sa souffrance. Décontractez-vous, monsieur Fenwick. Allongez les jambes. Allongez les jambes. jambes. Là. Ne pensez à rien. Ne pensez à rien, Jérôme. À rien. Chut. Vous sentez Non. Ça ne vous picote pas, à fleur de peau Non, ça ne me picote pas. Réfléchis, Jérôme, tu ne sens pas des picotements Mais je vous dis que non. Si on y met de la mauvaise volonté, évidemment. Monsieur Fenwick, je n'ai aucune charge à retenir contre vous. Aucune. Mais n'oubliez pas que vous devez rester à la disposition de la police. Ma lèvre. Raccompagnez-les. Alors, docteur. Bon, aucun doute, chez l'épingle. Jusqu'au cerveau. En oh, une fois. Quel destin je boive quelque chose. C'est mon premier assassinat. Moi, c'est mon troisième. Elle est ravissante. Mademoiselle Machin Tu dois la revoir. Qui Violette. Alors, mon petit père, on se tape la cloche ouais. Sans rien dire à Palmer, hein Petite sournoise. Te voilà, toi, <rire> vieille crapule. Assieds-toi, mon vieux ah, Léon. Non, je ne voudrais pas troubler un tête-à-tête. -tête. Palmer, un grand journaliste. Ancien capitaine de l'armée des Indes, ma tante Flo. Et on embrasse la tante Flo. Ah, il me chatouille. Ça pique un peu, mais on s'habitue. Qu'est-ce que tu vois Eh ben, non, mais ça n'a ça pas l'air mal. Euh... Jo, la même chose. Avec une bouteille de Flo Bougeau. Il est bien. Sacré Jérôme. Il est parfait. Comme, comme Jérôme, il est très réussi. Moi, je me je, je parlais du Flo Bougeau. On est fait pour s'entendre. Vous travaillez aussi à la, la, la maison Oh, un trust, madame, un trust. Non, mademoiselle, Dieu merci pour ma liberté. Eh bien, vive la liberté, mademoiselle. Jérôme ne me parle jamais de rien. Alors ça, ça, c'est la meilleure. Un quotidien où je travaille, moi, Palmer. Passons, passons. Vous n'avez pas besoin de sulfure oh. oh, il est ravissant. Et rare, de couleur jaune. École vénitienne, 17e. Fin 17e. Hein? Ou au début du 18e. Non, on, on, on sait pas. On sait pas. Non. Oh, mais une merveille, en tout cas. Je vous l'offre. Oh, merci, monsieur Palmer. Pour 10 francs, 10 nouveaux francs. C'est pas cher. C'est donné. Je vous l'achète, monsieur Palmer. Appelez-moi Léon. Je vous l'achète. Léon. Buvons, mes poussins. Allez. Buvons. Buvons, Léon. Allez. Buvons. 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 Allez. Bu
Ça, tu connais Ce sont des allumettes. Là, là, cacato est d'or. Tu connais Si je connais Ah, oh, mon vieux. Tu te mets encore ta chemise entre tes dents que je le connaissais. Alors, ça s'appelait d'ailleurs autrement à l'époque. Le kangourou, je crois. L'ornithorynx. Ah oui, c'est ça, l'ornithorynx. Ça a été repris par Larsen. Un drôle de zèbre. Un sacré caïs. Où c'est le cacato S Il fait surtout la drogue. Avant qu'il prenne une balle dans le dos, c'était un drôle de tombeur. Où c'est Léon La drogue et les filles. Un sacré caïs, hein. En un mot, ce serait plutôt un, un drôle de bordel, ton cacato S. Rien que t'es plus un... Léon Léon oh, oh, I am terribly sorry. Mon oh, cher, mon Léon. Oh, je vais te retire, Léon. Mais... Qu'est-ce que tu veux que je retire Ce que tu viens de dire, mais... il n'y a que des putains au cacato Mais il est fou Mais, 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 mais quelle bouche de pique Ah, putain Je lui demande pardon. Je suis un salaud. Conjo, elle a avec ta grosse moustache. Et que j'ai failli... Non, non, mon pauvre. Est-ce que t'as bouffé ou non Oui, oui. T'en as d'autres, des sulfures oh. <rire> Toute la collection de ma grand-mère. <rire> Regarde ce qu'il Il faut lui faut, 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 faut en acheter. Plein, plein. plein. Euh, regarde ceci. Une <rire> mini joli. Oh, on dirait des, des petits yeux oui, qui ouais. regardent là. Ah, tu vois là. Ah On y est au cacato est Dans le boulevard. Je préfère les contes de Perrault. Voilà. Une petite chabotée. Je vais te faire oublier toutes tes violettes, toutes tes marguerites. Je ne le vois pas. Pas du tout. Où oui. est-il Qu'est-ce que tu ne vois pas, mon trésor Je ne vois pas ton corps de femme. Il fout la lumière. Oh, ça, non Ça, non Mais déshabiller devant un homme Jamais 
<rire> eh ben, dis donc, <rire> toi alors. Ça m'est fait honte. Je comprends pas, les femmes. Je comprends pas. C'est comme Violette. Enfin. C'est les femmes. Les belles petites femmes. de bouche à bouche. Hein. Monsieur.
c'est vrai. Oui. C'est du cacatoès. Taisez-vous. Je veux savoir. Taisez-vous. Non, je ne me tairai pas. Je dois vous ouvrir les yeux. C'est mon devoir. Vous savez ce qui se passe dans ce cacatoès Non Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez même pas le soupçonner. Drogue, vice, prostitution. Et j'en passe. Le voilà, votre cacatoès. Et tout ça, c'est l'arsène qui le dirige. Un sacré caïd. Un drôle de zèbre. Celui-ci. Violette Reviens Violette 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 Attentat à la pudeur, maintenant. Félicitations. Non, je, je, vais, je vais vous expliquer. Pas Attendez. la peine, ça se passe le commentaire. Veuillez vous dire avec décence. Excusez-moi, la chambre. Mais... J'ai quelques questions à vous poser. Violette 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 Votre Violette Inspecteur, il faudrait... Cette jeune Elle m'intéresse autant que vous. On s'en occupe, Monsieur Fenwick. Qu'est-ce que c'est que ça Je ne sais pas. Une douille. Une douille De cartouches. De cartouches. De mitrailleuse. Elle est énorme. Et ça Une porte-plume. Une flèche, une flèche de sarbacane. De sarbacane. Empoisonnée. Une porte plume empoisonnée. Et ça. Alors bon, j'ai oublié. Alors, vous me donnez d'énormes soucis, Monsieur Fenwick. Partout où vous passez, il y a des cadavres, des tranches fusillades, des flèches dans les pâtisseries, des aiguilles dans l'œil. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et ça, qu'est-ce que c'est Tiens, 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 tiens. Bravo, madame. Merci, chef. Qu'est-ce que vous fabriquez avec la maîtresse de Larsen Larsen Et votre violette Oui, dites-moi. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas que c'était la maîtresse de Larsen C'est Larsen de Balleur qui dirige toute sa petite voiture. Sans se salir les mains. Jamais de preuve, jamais, évidemment, un paralytique. Celui-là qui embrouille tout. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement ça, c'est... C'est un, un marinier qui me l'a prêté. Vous habillez en marin, maintenant. C'est poudre. Ne serait-ce pas... Hmm, serait-ce... Encore Laboratoire Si vous aviez vu, ce pauvre Villou n'a pas dû s'amuser. Une aiguille pareille. C'était pendant l'interrogatoire de l'inspecteur Rossi. Un homme charmant, cultivé. Un inspecteur charmant On raconte, on raconte sur la police, mais croyez-moi, mademoiselle Richter, si vous étiez interrogé par l'inspecteur Rossi comme je l'ai été, vous seriez emballé. Emballé 
Le voici. Voici. Félicitations. Pourquoi Pour la découverte du corps. Mon amour, mon pauvre amour. Vous êtes au courant Ça a marqué toute jeune danse. Toute la presse en parle. Ici, ici, là. Aussi, parce que l'objet disparaît de la vitrine. Tu vois, tu, tu, tu vois, c'est pour voler cette pauvre Villou qu'on lui a enfoncé l'épingle. L'inspecteur Rossi avait raison. Monsieur Fenwick, j'aimerais vous entretenir. C'est ça, on n'en sait rien. Il faut que je vous parle. Je vous écoute, mademoiselle. J'aimerais le faire de bouche à oreille. Vous savez, de bouche à oreille. Je me sauve à présent. À très bientôt. Ne dites rien, je sais. Les poètes ne supportent pas certains spectacles. Là où il fallait voir une marionnette, la marionnette du loup. Une poupée sans importance, parce que l'âme est partie. L'âme est partie Vous avez vu autre chose. Peut-être, oui. Rire, vision occidentale. Je me suis enrhumé, excusez-moi. Tu t'obstines à dormir sans pyjama. Vous dormez sans pyjama Je dors nu comme un verre. Encore une erreur. Tu vois Réfléchissez bien avant de me répondre. Seriez-vous prêt à faire un retrait spirituel de des semaines isolées du monde Votre avenir dépend de votre réponse. J'ai énormément de choses à faire. Je, je ne peux pas vous répondre comme ça. Demain, peut-être. Demain, il sera trop tard. Je dois y aller. On fait bien attention à toi, mon Dieu. Ah, C'est vrai, j'ai pas ma voiture. Je peux vous raccompagner Si vous saviez dans quel cruel dilemme vous me plongez. Moi Vous Vos arcades. Les arcades Cette coupe soutenante est une flonde rare. Vous trouvez Je trouve. Plaisanter. Rarement. Cela ne veut pas dire que vous soyez intelligent. Ah non. Non. Cela indique que, que vous êtes prédestiné. Dilemme. Si sublime soit-elle vos arcades, ne sont rien comparés à vos lobes. Mes lobes. Je ne te suis. Les lobes de l'élu, les lobes sacrés, si petites, si fines. Pourquoi, pourquoi L'Imazarazouk, oh, déchirement suprême. Nirvana Nirvana. Vous y saurez ce soir, mon petit, ce soir. Je vous en prends un. Voulez-vous faire retraite avec moi Non, merci. Je n'y tiens pas, Monsieur Courlis. À bientôt. Encore Faites comme chez vous. Ne vous gênez pas pour moi. Restez assis. Je ne vous dérange pas trop. Je me cause d'énormes soucis, cher monsieur Fenwick. Très honoré, monsieur Larsen. Pour qui travaillez-vous, très cher monsieur Fenwick Vous permettez On ne buvait pas trop maintenant. Vous en aurez l'occasion tout à l'heure. <rire> Pour qui Les éditions La Mésange. Euh, très drôle. Ça dépend des jours. Et en dehors des éditions, pour qui J'ai un contrat d'exclusivité avec eux. Frédéric 
monsieur. Pincez, monsieur Felouy. Ah ah Pour qui La mésange. Oh Pour les services, hein Plus fort Pour les... Non Un spécial J'aimais jouer avec le feu. Quand j'étais gosse, oui, j'aimais bien. Eh bien, on va vous faire jouer avec le feu. Ça va vous apprendre. Apprendre quoi À me causer du souci. Fourrez votre nez dans mes affaires. Allez-y, les enfants. Bien arrosé de whisky, comme un ivrogne. Au volant de votre voiture. Précipité, compteur bloqué, bloqué, contre un mur. À la boum Sinon, vous allez griller. Une mort horrible. Brûler vif. Vous aimez tout diriger de votre petite voiture. À vous salir les mains. Jamais de preuve, hein, Arsen Allons, les enfants. Finissons-en avec lui une bonne fois pour toutes. Avancez la voiture de monsieur. Avancez la voiture. Je bats du calme. Non, je... Non, je veux pas. Ça sera vite fait. Je veux pas quand même. Bien. Me brûler, le salopard, tout vivant, pour m'apprendre. Salopard Si je me retrouve, ça... Je vais lui dire, à Rossi, je vais lui dire, je vais lui dire. C'est hallucinant. Si vous saviez... Si vous saviez comme vous lui ressemblez, que vous êtes belle, belle. La voilà qui repart. chez toi. T'en as acheté d'autres, je vois ça. Oui, j'en ai acheté quelques-uns. Tu sais pas où il est, mon chapeau Ton chapeau ton cha... Quel chapeau Mon chapeau, avec la petite plume. <rire> Allez, soulève-toi. Il y a quelqu'un là-bas Oui, il y a quelqu'un. Et alors Là, on, on dirait que c'était Palmer. Et alors Palmer. Tu es dans un drôle d'état. Je suis bourré, mon vieux. <rire> Complètement bourré. <rire> Ça se voit. Il s'en vante, ma parole. Moi, je crois que le mieux, c'est de nous laisser coucher ici. Bien sûr. sûr. Aidez-moi à l'installer. Oui. Enlevez-lui ses chaussures. Ah. Oh, il exagère quand même. À l'improviste. Ivre mort. Dans le petit placard, à gauche. Ah, mademoiselle Richter, tu as appelé plusieurs fois. Hier soir encore, juste avant que tu arrives. Elle dit que c'est très important. Elle a laissé un numéro. Que tu peux la joindre. Qu'est-ce qu'elle me veut, la mère machin Oh, je t'en prie, Jérôme. Mademoiselle Richter, tu es une personne très méritante. Et appelle toujours, tu verras bien. Dis donc, tu t'en occupes de ce que je t'ai demandé. Eh oui, c'est promis. Une petite tranche de jambon. Mais c'est une femme Tu t'en souviens, tu te fais ce matin. C'est promis, c'est inscrit, c'est gravé, c'est noté. Euh, 
Violette, euh, une blonde, 22-23 ans, chanteuse de cabaret, à Charleroi, Belgique. J'ai hein? promis que tu l'auras pas de jour, on me fait le, pour me faire plaisir. Léon, tu veux pas le sujet, tu veux pas faire le numéro ah. Ah. Ça sonne. Allô Mademoiselle Richter Elle-même. C'est Jérôme Fenwick. Faut que je vous vois. Oui, ma, ma tante m'a dit. Il faut que je vous rencontre de toute urgence. C'est si urgent que ça Terriblement grave. C'est au sujet du Bouddha de Mademoiselle Willow. Le Bouddha Je vous expliquerai. Soyez cet après-midi à 15h, chapelle Saint-Jean-Chrysostome. Il n'y en avait pas chez la Wii. Mais à cause de vous, moi j'ai rien fait. Si. À cause de votre découverte tapageuse de ces vieilles sorcières. Toute la presse n'a parlé que de ça. Avant que je négocie la drogue. Je sais que vous travaillez pour l'Arsen. Pas possible. tout mettre en œuvre pour me liquider. Ne soyez pas si pessimiste, mademoiselle. Eh bien. Il m'a eu. Écoutez. Le Bouddha. Je la mine de punir. La part de M. Richter. Un moment. Qu'est-ce que c'est Mademoiselle Janine Dupulier. Oui. Qu'est-ce que c'est Je viens de la part de M. Richter. Il m'a dit de vous dire. Entrez. Il est là. Je m'excuse de vous recevoir comme ça. Je suis en train de me laver la tête. C'est moi qui m'excuse d'arriver à l'improviste. Où est-il Il est, est là-haut. Je ne le vois pas. Derrière le carton à chapeau. Attendez. Je suis trop petite. Tu peux vous aider Alors voilà. Ce qui peut être lourd, ce bouddha. Attention Qu'est-ce que c'est
Oui, j'arrive. Violette, je suis là. Violette, c'est moi, Jérôme. Taisez-vous, malheureux. Vous êtes fou. Complètement. Oh, ils vont vous tuer. Ça m'est égal. Je vous rejoindrai chez Joe dans une heure. Fuyez. Pour l'amour de moi. Fuyez. Je vous attends. Chez Joe. Dans une heure. Fuyez. Je fuis. Je fuis. Merde. Ah oh là là. Je t'avoue que je m'y attendais pas. Ça m'a foutu un coup. Tu attends quelqu'un Oui. Au fait, tu as les renseignements Oui. Chanteuse à Charleroi. Elle a été mêlée à une affaire de mœurs comme premier témoin à charge. Contre un certain Rotman. Une espèce de satire. Herman Rotman. Le satire des Flandres. Quelle ordure. Elle a été envoyée à l'asile d'aliénés, mais c'est bien fait. D'où il s'est d'ailleurs enfui il y a six mois. Mais sur Violette, tu sais quelque chose Moi, ça n'a pas duré six mois. Tu as appris quelque chose ah oui, c'était une chanteuse assez populaire à l'époque. Elle avait un duo avec une autre fille, les collégiennes d'amour, voilà. L'autre fille, elle s'appelait comment On oh, j'en sais rien, mon vieux. Elle sait ce qu'elle veut. Ouais, ça, c'est juste. Ça ne pouvait pas durer plus de 48 heures. Mais ça, elle sait ce qu'elle veut. Non, je me faisais des idées. C'est pas ces 40 ans qu'une femme est vraiment une femme. Pas avant. Puis fou. Violette a pas plus de 23 ans. Je te parle de Flo. C'est pour vous. Allô Violette Allô 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 En paix. Pas le même. T'as ta voiture Oui. Allez vite. Oh, après tout ce que tu viens de me raconter, ça me semble d'une imprudence extrême. Tu te dégonfles. C'est pas ça, mais... Allons-y. Oh euh... Dé Débile nous à vitesse. Écoute. Va prévenir aussi qu'ils viennent. Tu, tu, vite Moi, je vais chercher Violette. Tu, tu es complètement fou. Va
arrière. Arrière L'assassin Ne me touchez pas Alors, monsieur Larsen. Vous Moi. 50-50 sur toutes mes affaires. Mon associé. Silence. Est-elle Qui Violette. Oh. Qui est-ce Oh, Larsen. Oh, ne piquez pas Ne piquez pas Oui, Violette. Je vous jure, mon petit, ne piquez pas Oui, Violette, non de Dieu Ma petite Marguerite, ma Marguerite, ce que ce salaud de Courouli s'est emmené avec tous mes sachets, le traître. Marguerite. Quoi, Marguerite Quoi, Marguerite Violette Kidnappée par le monstre et ses singes, kidnappée, Marguerite. Violette. Fenwick, revenez. Violette Marguerite. Violette Marguerite. Monsieur Kouroulis. Il n'est pas là, monsieur Kouroulis. Que se passe-t-il Je veux voir Kouroulis. Facile, très facile. Il suffit de le demander. Allons-y. Qu'est-ce que tu veux, toi Une côté de soja. Jérôme. Violette. Vous êtes venue je ne vous quitterai jamais plus. Pardon, Jérôme. Pardon. De quoi Si vous ne m'aviez pas rencontré, vous ne seriez pas là attaché. Ma vie est différente parce que je vous ai rencontré. Violette, maintenant, dites-moi, êtes-vous Marguerite Quelle importance. Je veux savoir qui j'aime. Est-ce vous, Violette J'ai une sœur jumelle que j'adore. Personne ne peut nous reconnaître l'une de l'autre. Même notre mère ne reconnaissait pas. Qui était Violette, qui était Marguerite. Mon amour. Quand maman est morte, on a monté un tour de chant. On est resté à Charleroi. On s'appelait les collégiennes. C'est au cabaret qu'elle a connu Larsen. Puis elle est partie vivre avec lui. Un jour, elle m'a écrit une lettre, affolée. Elle m'appelait à son secours, alors je suis venue. Elle n'était plus avec Larsen. Alors je me suis fait passer pour elle. Et même lui, Larsen, s'y est trompé. Et puis j'étais contactée par un nommé Gustave. Il me proposait des renseignements sur ma sœur, contre une forte somme. Alors j'ai volé cet argent à Larsen. Et puis je suis venue au Nirvana. Où j'avais rendez-vous avec ce Gustave. Je devais le reconnaître à son chapeau. Un chapeau presse de Galles, avec de petites plumes, comme le vôtre. Je comprends. Je comprends tout. Qu'est-ce que vous comprenez Ça n'a plus d'importance. Chantez-moi. Oh, je sais plus. Mais si. Na, 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 na. Ma sœur et moi, on est jumelles Depuis toujours, depuis vingt ans Tu dis mémé, pourquoi pas elle Puisqu'on se ressemble exactement Je suis jalouse quand tu m'enlaces En ressentant infiniment ce qu'elle vivrait à ma place Si tu devenais son amant J'en arrive à ne plus savoir 
Laquelle des deux je suis vraiment Mon cœur est fou de désespoir À écouter tes serments À qui parles-tu de ton amour Nos prénoms seuls sont différents Une pour la nuit, l'autre pour le jour On peut à deux faire trois amants Ma sœur et moi, on est jumelles Depuis toujours, depuis vingt ans Tu dis m'aimer, pourquoi pas elle Puisqu'on se ressemble Exactement Les sexuel est une des choses les plus extraordinaires que se puisse imaginer. Vous devriez être mort, Monsieur Fenwick. Je ne regrette pas que vous soyez encore vivant. Moi non plus. Vous n'ignorez pas, j'espère, à qui vous les devez. Question de chance. Les doigts décivent à vos épargnés. Je sens qu'il s'agit d'une signe supérieure qui m'a donné l'ordre de vous étudier de près un tant que futur adepte. Ne faites pas vos adieux à la jeune femelle maintenant. Vous aurez le temps après. Avez-vous accepté ma proposition de retraite Vous seriez ici ce soir à un autre titre. Qu'au terme de cette nuit sacrée de la neuvième lune, vous soyez vivant ou mort, aucune importance. Vous méritez de toute façon d'approcher le grand mystère. Le grand mystère Oui, vous le méritez. Aimez-vous les femmes Oui. Je les savais. Mais vous les aimez mal. Et ça, vous l'ignorez. Comment pourriez-vous les savoir sans être initié J'ai passé huit ans près du maître suprême avant d'apprendre à les aimer vraiment. À présent, je répands la doctrine Nirvana. Aussi passionnément épris soit-on d'un tableau, d'une symphonie, d'une sculpture, d'un roman, de n'importe quelle expression de l'art, on ne peut pas la manger. Rien à faire. Mais la femme, œuvre d'art, femme harmonieuse, beauté insolente, on l'épée, on l'épée. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous me prenez pour un galopin mais pourquoi Pourquoi Je viens de vous l'expliquer. La femme, œuvre d'art, beauté insolente. Et puis c'est bon. Il faut bien le dire. Regardez. Vous serez encore votre langue. Il pense pour vous, Jérôme. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un bon signe, vous êtes sur la bonne voie. Donnez de cela le cajou. Premier degré. Ça suffit. Alors. Alors, docteur, vous êtes encore en train d'articuler vos instruments <rire> Très
Très bien, docteur. Toutes vos petites affaires sont en ordre aujourd'hui. Ils sont... C'est la chambre de travail du docteur Rotman. Vous voyez comme elle est bien entretenue par ses minus Avens. Au revoir, docteur. Merci de nous avoir permis. Il adore son travail. Il prend un plaisir énorme. De vous à moi, hein? il est obsédé sexuel. Bien entendu, il ne fait pas partie de la secte, mais il a des doigts de fait. Je vous quitte. Je vais officier. À demain. Rotman, ça vous dit quelque chose Oui. Pourquoi Confiez-moi tout, en détail. Ça n'offre aucun intérêt. Vous ne pensez pas que c'est lui qui a enlevé votre sœur Mais c'est à moi qu'il n'en voulait pas, à ma sœur. Mais puisque vous êtes jumelle De toute façon, Rotman est dans un asile. Tiens, pour toi. Toi, toujours gentil. Oh, bon lobe. Bon lobe. Minuscule. Vite, vite, vite. Le chapeau, le chapeau. Gardez le chapeau. C'est de la part de Monsieur Kouroulis. J'arrive, j'arrive. Je, je remplace Monsieur Richter. Ah, oh, frère. Et l'estomac barbouillé. Mmh. Mmh. Euh, J'enfile ma robe et j'arrive. J'espère que je ne suis pas en retard. Non, non, non. Regardez, frère. Sirop de cajou. Encore 
une fois, la neuvième lune est pleine. Elle est pleine. Le grand mystère va s'accomplir. Ouvrons la chaîne. Lune sacrée. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Femme harmonieuse. Nous vous aimons. Lune des raisons. Nous vous aimons. Femme délicieuse. Nous vous aimons. Fais-moi la chaîne. Femme, tu es présentée radieuse à nos tendres appétits. Ô féminité gracieuse, aux moindres muscles cuits. Femme, femme, tu es la sans péché sublime créature. Nous allons nous abreuver aux sources de ta nature. Femme, femme, au lait de Yakua, salut. À lui de pétapier, salut, au tréfier bleu, salut, au nirvana. Frère, regagnez votre loge. Frère, un entre eux s'est glissé parmi nous. Trahison, scandale. Shimano oh Messieurs Fenwick, s'il vous plaît, soyez gentilhomme. Découvrez-vous. Frère, cette situation exceptionnelle m'oblige à transgresser notre loi de l'anonymat. Enlevez vos cagoules Notre vie est en danger On ne peut pas perdre une seconde Il faut dévoiler l'entrue et les détruire Frère, avez-vous du courage Un, deux, c'est lui Mais non, mais non, mais non, c'est pas moi, c'est pas moi C'est lui C'est moi, c'est lui c'est Monsieur Fenwick. Je suis un gentilhomme. Mais le chapeau, le vent, 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 le Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai plus tard. Ne dites rien, j'ai compris. Et 
spectaculaire enlèvement d'une jeune fille du Nord. Et alors Vous ne pensez pas que c'est elle Vous êtes fou Qui est cette fille Marguerite, évidemment. Qui est Marguerite Vous le savez aussi bien que moi, la maîtresse de Larsen. Et pourquoi pas sa sœur Violette, vous êtes fou Marguerite avait de bonnes raisons pour prendre l'identité de sa sœur Violette. Elle l'a attirée à Paris et... Vous êtes complètement fou, Violette Je sais pas pu... ce que je dis. Malheureusement, je n'en ai aucune preuve, aucune. Violette Oui, Violette, on lui pose la question. Vous me demandez ça, cher monsieur Où est-elle En avez-vous la certitude Maintenant, c'est à vous de décider. Tu es bien, Violette. Il est à chez moi. Violette. Marguerite. Violette. Marguerite. Détachez-moi. 